大家好，没想到柠檬加生姜作用竟然这么厉害，它帮你解决了很多人的大烦恼，省钱又实用，好处真的是拿钱都买不到。柠檬和生姜在我们生活中都是比较常见的两种食材。那么，你知道把它们两者搭配在一起会有什么神奇的作用吗？这可是老祖宗留下来的智慧和结晶。视频看完之后，一定要先点赞、收藏起来，并转发出去，这样能帮助到更多的人。好了，废话不多说了。接下来一起跟着视频，具体来看看我是怎么做的吧。首先，我们在挑选柠檬的时候，一定要选择这种叶子绿油油的，这就证明是刚从树上摘下来的，比较新鲜，汁水也很丰富。而生姜，我们要选择这种纤维比较多的老姜，也就是这种表面带泥土的，它不仅效果好。而且味道也是更加的浓郁。再把准备好的生姜放入碗中，往里面加入少量的清水，先把它的表皮湿润一下，再往上面加入一勺食用盐。下手把生姜的表皮搓洗干净。大家都知道食盐具有颗粒性，它的摩擦能力也非常的强。而且还能起到一个消毒杀菌的作用，用它来搓洗生姜的表皮会洗得更加的干净。给它多搓洗一会儿，大家可以张大嘴巴看一下，不一会儿的功夫就搓洗出了很多的泥土和脏东西。先用水给它稍微的清洗一下，这水现在就已经非常的脏了。因为今天的这个做法是不需要去皮的，所以我们再用牙刷给它彻彻底底的再刷洗一遍，特别是生姜的夹缝里面洗不到的地方，要给它多刷洗一会儿。我们也可以把生姜掰开来清洗，这样能洗得更加的干净。这时，大家可以看一下，里面的水是越来越脏了，所以大家以后在洗生姜的时候，一定要像我这样子去清洗，才洗得更加的干净。然后重新加入适当的清水，把它多淘洗两遍，洗去上面的盐分。这样清洗过后的生姜就非常的干净了，大家可以放心的连皮一起吃了。先把它放一旁备用，再准备一个柠檬，先加入少量的清水，把它的表皮湿润一下，再往里面加入一勺面粉，下手搅拌搅拌，使面粉溶解开，然后再往上面加入一勺食用盐，下手把柠檬的表皮搓洗干净。大家都知道，面粉具有很强的吸附能力，而食盐具有颗粒性，它的摩擦能力也非常的强，而且它也能起到一个消毒杀菌的作用。很多商家为了能更好的售卖，都会往上面打上一层果蜡，这层果蜡吃着对身体非常的不好，所以一定要将它搓洗干净，这样吃着放心也健康。再用面粉水给它清洗一下，吸附掉上面的果蜡和灰尘。接下来，我们再用清水把它多冲洗两遍就可以了。这样清洗过后的柠檬表皮就非常的干净了，大家可以放心的连皮一起吃了。再把它装入碗中。然后我们再用厨房纸或者是干净的抹布，把柠檬和生姜表面的水分擦干。做这一步是为了能使食物更好的保存。
下面再把洗干净的柠檬去头去尾。柠檬的头和尾比较干，没有水分，所以把它切下来不要了。然后再把它对半切开，再切成四小份。接下来再用一个叉子把柠檬籽去掉，不要。柠檬籽特别的苦，和果肉混合在一起吃会影响它的口感，所以一定要把它去除干净。最后改刀把它切成薄片。柠檬的全身都是宝贝来着，它含有丰富的维生素、陈皮苷、柠檬酸等营养成分。可以快速的转化成能量，避免多余的积累能及时的消耗掉，而且它的气味也比较独特，闻起来也特别的清香。全部切好之后，把它装入一个大一点的碗中，接着再把洗干净的生姜切成薄片，切的越薄越好。这样能更好的激发出它里面的营养。最后改刀切成姜丝，切的越细越好。生姜的姜皮属于凉性，姜肉属于热性，两者正好可以中和，所以连皮一起吃效果更加的好。全部切好之后，和柠檬放在一起。接着再往里面加入适量的白糖，综合一下口感。再用筷子充分的搅拌均匀。亲爱的家人们，制作视频不易，您的每一个点赞和留言都是我前进的动力。如果觉得我分享的视频对您有帮助的话，麻烦动动您发财的小手，给我点个赞吧！非常感谢您的支持与鼓励。充分的搅拌均匀之后，先放一旁备用。接下来再准备一个可以密封好的玻璃罐子，在用之前我们要提前给它消消毒，可以放进锅里面蒸一下，或者是用200度的开水给它烫一下，用白酒消毒都是可以的。消过毒的玻璃罐子能使食物保存的时间更加的久一些。最后再把柠檬姜丝放入提前消过毒的玻璃罐子中，里面剩下的汤汁也把它倒进来。接下来再准备一瓶白醋，白醋我们要选择这种酿造白醋，不要选择制造白醋。制造白醋是人工勾兑的，吃着对身体不好。白醋的用途也很广泛，可以用来腌制、凉拌、日用都可以。最后再把准备好的白醋倒进罐子里面，白醋的量也不需要太多，没过食材就可以了。然后盖上盖子，把它密封起来保存，五天之后就可以食用了。别看它两种普普通通的食材搭配在一起，可它的作用却一点都不简单。密封好之后，可以给它摇晃一下，使食材全部的被白醋浸泡着。把发酵好的生姜柠檬打开来看看，哇，一股淡淡的清香味扑鼻而来。我们在吃的时候可以取上一勺，放入碗中。可以再加入一勺里面的汤水，然后再往里面加入五十度左右的温水给它冲泡，把它搅拌均匀之后就可以开喝了。一道简单又好喝的柠檬生姜水就这样做好了，它的口感喝起来酸酸甜甜的，非常的好喝，不管是老人和小孩都特别的喜欢喝。做法简单，食材家家户户都有。当你喝上一段时间之后，就会有意想不到的惊喜和收获。喜欢的朋友一定要点赞收藏起来试试。
，一定不会让您失望的。好了，今天的视频就分享到这里了，点击我的头像可以看到更多的美食视频。我们下个视频见啦！